দাদশ জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা নিতে চান স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরা এ বিষয়ে এরি মধ্যে নিজেদের মধ্যে কয়েক দফা বৈঠক করেছেন তারা জোটবদ্ধভাবে বিরোধী দলে থাকতে আলোচনা শুরু করলেও এখনো তারা কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি স্পিকারের সাথে দেখা করে তারা সংসদীয় গ্রুপ করার ব্যাপারে আলোচনা করতে চান সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইয়া দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এককভাবে দুশো তেইশটি আসনে জয় পেয়ে সরকার গঠন করেছে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি পেয়েছে এগারো আসন আর রেকর্ড বাষট্টিটি আসনে জয়ী হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা নির্বাচনের পর থেকে আলোচনা কারা হচ্ছে বিরোধী দল দলগতভাবে সর্বোচ্চ এগারোটি আসন নিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে জাতীয় পার্টি তবে দল বা জোট না থাকলেও আওয়ামী লীগের পর সর্বোচ্চ বিজয়ী স্বতন্ত্র প্রার্থীরা নতুন সংসদে বিরোধী দলের আসনে বসতে এরই মধ্যে কয়েক দফা বৈঠক করেছেন কয়েকজন স্বতন্ত্র এমপি জোটবদ্ধভাবে বিরোধী দলের ভূমিকা নিতে চান তারা আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসাবে মাননীয় স্পিকারকে কাছে আমরা চাইবো যে আমাদেরকে এই বিরোধী দলের মর্যাদা দেওয়া হোক তারপরে আলোচনার ভিত্তিতে উনি যেটা মনে করেন সংসদ নেতার সাথে আলাপ করে করবেন আলাদা করে তো হবে না এটা জোট হিসেবে তো হতে হবে সেই সময় আমরা হইলে জোরবদ্ধ ভাবে যাব স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জয় পাওয়া বেশিরভাগ এমপি আওয়ামী লীগ নেতা তাই প্রধানমন্ত্রীর মতামত পাওয়ার পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন তারা কিছু আলাপ আলোচনা হচ্ছে আমি শুনেছি গতকালও নাকি মিটিং হয়েছে কিছু কিছু মিটিং হচ্ছে আর কি সেটা একটা পকেট মিটিংগুলো হচ্ছে আসলে স্বতন্ত্র আমরা বলি কিন্তু আমরা স্বতন্ত্রটা তো পুরোপুরি না আমরা এখনও আওয়ামী পরিবারের লোক তো সেই ক্ষেত্রে আমি আগেও বলেছি এখনও বলতেছি সেটা হলো যে আমার জননেত্রী উনি যারা বলবেন উনি যদি বলেন মোর্শার সঙ্গে থাকো মোর্শার সঙ্গে থাকবো উনি যদি বলেন যে না কোনোটা থাকবে না থাকবো না আমাদের অভিভাবক জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশ সরকার সংসদ পরিচালনায় যখন যে পরামর্শ দেবেন সেটি হবে আমাদের সিরিধার্য আমরা সেভাবেই কাজ করে যাব স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের জোট বিরোধী দল হলে প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা পাবে না জাতীয় পার্টি জাহানারা পারভিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সংসদ নির্বাচনের আগে প্রচারণার সময় টাকা বিতরণের অভিযোগে চট্টগ্রাম দশ আসনের সংসদ সদস্য মহিউদ্দিন বাচ্চুর বিরুদ্ধে মামলা করেছে ইসি দুপুরে চট্টগ্রাম মহানগর হাকিম আদালত চার এ ডবল মুরিং থানা নির্বাচন কর্মকর্তা মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল বাদী হয়ে মামলা করেন তবে অভিযুক্ত সংসদ সদস্যের দাবি নিয়ম মেনেই সরকারি অনুদানের চেক দেওয়া হয়েছে সুবিধাভোগীদের মধ্যে গত বাইশ ডিসেম্বর মহিউদ্দিন বাচ্চু তার নির্বাচনী এলাকার সব মসজিদের ইমাম ও মোয়াজিনদের এক হাজার টাকা করে দেন বলে অভিযোগ ওঠে চব্বিশ ডিসেম্বর লালখান বাজারে সব মসজিদের ইমাম মোয়াজিনদের ষাট হাজার টাকা করে সরকারি অনুদানে চেক দেওয়ারও অভিযোগ পাওয়া যায় এ বিষয়ে চব্বিশ ডিসেম্বর ওই আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মঞ্জুর আলম কমিশনে অভিযোগ করেন আঠাশ ডিসেম্বর মহিউদ্দিন বাচ্চু প্রতিনিধির মাধ্যমে অভিযোগে জবাব দেন তবে এই ঘটনায় চার জানুয়ারি মহিউদ্দিন বাচ্চুর বিরুদ্ধে মামলা করার নির্দেশ দেয় নির্বাচন কমিশন কমিশনের চিঠি আসার পর মঙ্গলবার দুপুরে মামলাটি দায়ের করেন ডবলমুরিং থানা নির্বাচন কর্মকর্তা মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল বিচারক মোহাম্মদ সালাউদ্দিন মামলাটি আমলে নিয়ে আগামী পনেরো ফেব্রুয়ারি অভিযুক্তকে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন লানাট কোর্ট মামলাটা দেখে এটা আপাতত ফাতিম পর্যায়ে প্রাইম এফিসি কেস মেট আউট মনে করে এটা মামলাটা গ্রহণ করেছে কারণ প্রথম পর্যায়ে এখন সমন দিয়েছেন উনি হাজির হবেন তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সংসদ সদস্য চেকগুলো জেলা প্রশাসনের কার্যালয় থেকে যাদের নাম ইস্যু করা হয় তারাই স্বয়ং দস্তখত করে তারা রিসিভ করে নিয়ে যায় এখানে আমাদের কোনো ভূমিকা নাই এই চেক আমার আমার হাতে আসার কোনো সুযোগও নেই এবং আমি দেওয়ারও কোনো সুযোগ নেই এটা একটা দাহা মিথ্যা আফসর লামিনের মৃত্যুতে শূন্য হওয়া চট্টগ্রাম দশ আসনে গত বছরের ত্রিশ আগস্ট হওয়া উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে সংসদ সদস্য হন মহিউদ্দিন বাচ্চু এবারে নির্বাচনেও প্রায় বিশ হাজার ভোটের ব্যবধানে স্বতন্ত্র প্রার্থী মঞ্জুর আলমকে পরাজিত করে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ জাতীয় নির্বাচনের পর এবার সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্য উপজেলা পরিষদের ভোটের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন সংরক্ষিত নারী আসনে ভোটের তফসিল হতে পারে আগামী সপ্তাহে নির্বাচন হবে ফেব্রুয়ারিতে দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে কমিশনের অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ এসব তথ্য দেন বলেন যেহেতু এমপিরাই সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্য নির্বাচিত করবেন তাই ভোটার তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার পর তফসিলের সিদ্ধান্ত হবে আইন অনুযায়ী সরাসরি ভোটে জয়ী দলগুলোর আসন সংখ্যার অনুপাতে সংরক্ষিত আসন বন্টন করা হয় 
অতিরিক্ত সচিব আরও জানান স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জোট করলেও সংরক্ষিত নারী আসন বরাদ্দ দেয়া হবে তারা জোট না করলে আসন বণ্টন কঠিন হতে পারে এদিকে রমজানের আগে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান তিনি যদি কমিশন অনুমোদন দেয় তাহলে হয়তো ইসে আমাদের উপজেলা পরিষদের নির্বাচনের একটা অংশ প্রথম ধাপের অংশ হয়তো রোজার শুরু হওয়ার আগে হতে পারে সংরক্ষিত আসনের তফসিল হয়তো কমিশন সবার পরে হয়তো আগামী সপ্তাহে হতে পারে আর সেক্ষেত্রে জানুয়ারির মধ্যে হওয়ার সম্ভাবনা নয় সেক্ষেত্রে ফেব্রুয়ারিতে হতে পারে আর কি এখনও সরকার পতনের চক্রান্ত চলছে দাবি করে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন পরাজয়ের ভয়ে বিএনপি নির্বাচনে না গিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার অন্ধকার পথ খোঁজে সকালে গণভবনে প্রবাসী আওয়ামী লীগের নেতাদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে তেত্রিশটি দেশের প্রবাসী আওয়ামী লীগের নেতাদের সাথে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বিনিময় আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা দল ও দেশের সাথে একাত্ম থাকায় প্রবাসী নেতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান আপনাদের সবাইকে প্রবাসী জানা সবাইকে আবার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই নির্বাচনে না আসায় বিএনপির কঠোর সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী বলেন দলটি সবসময় অন্ধকার পথে ক্ষমতায় যেতে চায় বিএনপি ইলেকশনে আসে নাই নির্বাচন আর জনগণের পথে তারা পথ হারিয়ে ফেলে এটাই হচ্ছে বাস্তবতা নিজেরা অফিসে তালা দেয় আবার নিজেরাই ভাঙে প্রার্থিতা উন্মুক্ত করায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে দাবি করে আওয়ামী লীগের সভাপতি গণতন্ত্র সুরক্ষিত রাখতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার তাগিদ দেন এখনো চক্রান্ত শেষ হয়নি এখনো শুনি তারা আবার লাফালাফি করে যে মানে ইলেকশন বাতিল করতে হবে এই করতে হবে সেই করতে হবে যা হোক একবার জনগণের ভোট পেয়েই আমরা সরকারে এসেছি তাই জনগণের কল্যাণেই আমরা কাজ করে যাব এবং বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ তার যে উন্নয়নের ধারাটা এই গতিটা আমাদের ধরে রেখে বাংলাদেশকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সে একচল্লিশের বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশ জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট সোনার বাংলা ইনশাল্লাহ গড়ে তুলব পরে প্রবাসী নেতারা আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনাকে ফুলের শুভেচ্ছা জানিয়ে কুশল বিনিময় করেন শাহাদাত স্বপন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্যিক এবং সম্ভাবনা সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও সম্প্রসারিত ও ঘনিষ্ঠ হবে বলে জানিয়েছেন ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক দুপুরে সচিবালয়ে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাসের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় প্রতিমন্ত্রী বলেন সৌজন্য সাক্ষাতে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হয়েছে নতুন সরকারের নতুন মন্ত্রীর সাথে দেখা করে পিটার হাস নানা ক্ষেত্রে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন ভিশন দু হাজার একচল্লিশ বাস্তবায়নে যুক্তরাষ্ট্র সহযোগী হবে বলেও জানান পলক বলেন বাংলাদেশের সফটওয়্যার রপ্তানি বাড়ানোর ব্যাপারেও আলোচনা হয়েছে সাক্ষাতে মার্কিন শীর্ষ আইসিটি প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সহযোগিতা বাড়াতে করণীয় নির্ধারণ নিয়েও কথা হয়েছে বলে জানান তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী সাইবার নিরাপত্তায়ও পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়বে বলে আশা জানান তিনি আমাদের স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমরা আমেরিকার কি কি ধরনের সহযোগিতা পেতে পারি এবং একসাথে কিভাবে আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে পারি এক্সপোর্ট আর্নিংটা বাড়ানো এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন এবং ইনভেস্টমেন্টটা বাড়ানো এ বিষয়ে কথা হয়েছে কূটনৈতিকভাবে সরকার কোনো ধরনের চাপে নেই জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেন বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দিয়ে ব্যর্থ বিএনপি এখন ভিসা নিষেধাজ্ঞার কথা বলছে মন্ত্রী বলেন উল্টো ভিসা প্রক্রিয়া আরও সহজ হতে পারে মঙ্গলবার দুপুরে সচিবালয়ে ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মার সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সব কথা বলেন আসাদুজ্জামান খান বৈঠকে দুই দেশের অর্থনীতি সহ বিভিন্ন বিষয় আলোচনা হয় মন্ত্রী জানান সেখানে নিরাপত্তা ইস্যুতে নির্দিষ্ট এজেন্ডা ছিল না তবে নতুন সরকারের কর্মপরিকল্পনায় সীমান্তে বিজিবি বিএসএফ সম্পর্ক আরও ভালো হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি এ সময় ভারত তাদের গোয়েন্দা তথ্য বাংলাদেশের সঙ্গে আদান প্রদান করবে বলেও আশা প্রকাশ করেন মন্ত্রী ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম যেটাকে বলে অর্গানাইজড ক্রাইম যেটা বলে বর্ডার ক্রাইম যেটা বলে সেইগুলি যাতে কমানো যায় এবং এইগুলি যাতে আমরা ইন্টেলিজেন্স শেয়ারিং হয় সেইগুলি নিয়ে আমরা কথা বলেছি আমাদের কাছে কোনো চাপ নেই আলোচনা তো অনেকেই অনেক কিছু বলে অনেকেই তো অনেক কিছু বলে সেই সেই সমস্ত আলোচনার কোনো মানে নেই 
পাঁচ বছরের মধ্যে সব মেগা প্রকল্পের কাজ শেষ হবে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের রাজধানীর বনানীতে সেতু বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় শেষে এসব কথা বলেন তিনি কাদের বলেন চলতি বছরেই শেষ হবে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের বাকি পঞ্চাশ শতাংশের নির্মাণ কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজগুলো শেষ করা হবে বলেও জানান তিনি পদ্মা সেতু থেকে এখন পর্যন্ত বারোশো বান্ন কোটি টাকার টোল আদায় হয়েছে জানিয়ে সেতু মন্ত্রী বলেন মহাসড়কে দুর্ঘটনার প্রধান কারণ তিন চাকার যানবাহন মোটরসাইকেল ও দুর্ঘটনার কারণ বলে উল্লেখ করেন তিনি মোটরসাইকেল ও তিন চাকার যানবাহনের জন্য নীতিমালা হচ্ছে বলে জানান ওবায়দুল কাদের নির্বাচন প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন ভোট সুষ্ঠু হয়েছে একটি সংসদ বহাল থাকা অবস্থায় আরেকটি সংসদের শপথ অসাংবিধানিক বলে দাবি করছেন বিএনপি নেতা ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন এই দাবিকে ভ্রান্ত ধারণা উল্লেখ করে অ্যাটর্নি জেনারেল বলছেন সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা শপথ নিয়েছেন মঙ্গলবার হাইকোর্টে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব মাহবুব উদ্দিন খোকন বলেন জাতীয় সংসদের এখন ছয়শো সদস্য যা সম্পূর্ণ সংবিধান বিরোধী এর জন্য আওয়ামী লীগকে শাস্তি পেতে হবে তবে এ বিষয়ে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা আমিন উদ্দিন বলেন সুপ্রিম কোর্ট এ বিষয়ে আগে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছে সেখানে বলা হয় বর্তমান সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে নতুন সংসদ সদস্যরা সংসদে বসতে পারবেন না সেই হিসাবে একাদশ সংসদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে উনত্রিশ জানুয়ারি আর নির্বাচিত নতুন জনপ্রতিনিধিরা আগামী তিরিশ জানুয়ারি নতুন সংসদে বসবে কাজেই সংবিধানের কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি সর্বোচ্চ আদালত যখন এটাকে একবার ঘোষণা করেছেন এবং এটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন এরপর তো আর কোন ব্যাখ্যা হতে পারে না এবং যদি কেউ এটা বলে থাকেন তাহলে এটা দুর্ভাগ্যজনক দেশে অনুমোদনহীন হাসপাতাল ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের প্রকৃত সংখ্যা কত সেই তথ্য নেই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কাছে সাত দিনের মধ্যে এই তথ্য পাঠাতে সিভিল সার্জনদের চিঠি দিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ এদিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার সামন্ত লাল সেন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কোনো অনুমোদনহীন হাসপাতাল ক্লিনিক চলতে দেয়া হবে না অস্ত্রোপচারের সময় প্রসূতি ও নবজাতকের মৃত্যু ঘটনা সোমবার বরগুনার বামনা উপজেলার সুন্দরবন হাসপাতালে পরে সেখানে অভিযান চালায় প্রশাসন দেখা যায় অনুমোদন ছাড়াই চলছিল হাসপাতালটি পরে সেটি বন্ধ করে দেয়া হয় সম্প্রতি রাজধানীর ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে খতনা করাতে গিয়ে প্রাণ হারায় পাঁচ বছরের শিশু আয়ান পরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায় এই হাসপাতালটিরও ছিল না অনুমোদন সারা দেশে প্রায় এমন ঘটনা ঘটে এরপর জানা যায় অনুমোদন ছিল না সেই প্রতিষ্ঠানের অনুমোদনহীন হাসপাতাল বন্ধে বছরের পর বছর নানা চেষ্টা হুঁশিয়ারি কিন্তু এখনো হয়নি নিয়ন্ত্রণ সার্বক্ষণিক মনিটর করেন ডেফিনেটলি এগুলোকে বন্ধ করা সম্ভব মঙ্গলবার সচিবালয়ে হেলথ রিপোর্টার্স ফোরামের সঙ্গে মত বিনিময় সভায় নতুন স্বাস্থ্য মন্ত্রীও দিলেন বেসরকারি হাসপাতাল এবং দশ হাজার ডায়াগনস্টিক সেন্টারের অনুমোদন আছে অনেক প্রতিষ্ঠান আবেদন করেই তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে 
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে আবেদন করে কোনো প্রতিষ্ঠান চালানো যাবে না হাসান মিসবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা পর্যাপ্ত মজুদ থাকলেও দুই সপ্তাহের ব্যবধানে পাইকারিতে চালের দাম বেড়েছে কেজিতে ছয় থেকে সাত টাকা আর দেশে চাল উৎপাদনে বড় জেলা নওগাঁ কুষ্টিয়া ও দিনাজপুরেও সপ্তাহের ব্যবধানে পাইকারি বাজারে কেজিতে চার টাকা পর্যন্ত বেড়েছে দাম ধানের মজুদ কমে যাওয়ার অজুহাত দিচ্ছেন মিল মালিকরা তবে সিন্ডিকেটের কারসাজিতেই অকারণে বাড়ছে চালের দাম বলছেন ভোক্তারা আবারও অস্থির চালের বাজার দেশের বড় চালের মোকাম কুষ্টিয়ার খাজানগর মিল গেইটে চালের দাম কেজিতে বেড়েছে দুই থেকে তিন টাকা পর্যন্ত যা খুচরা বাজারে বিক্রি হচ্ছে চার টাকা বেশিতে আসলে চালের দাম তো এখন বাড়ার কথা না এখন তো ভরার সিজন এই সময় তো মানে বিশেষ করে এই সিজনের নতুন চালগুলো স্বাভাবিক থাকে আগেকার পুরাতন চালগুলো হয়তো একটু বাড়তে পারে নির্বাচনের আগে নওগার খুচরা বাজারে প্রতি কেজি কাটারি ভোগ বাষট্টি থেকে তেষট্টি টাকা ও জিরার দাম ছিল উনষাট থেকে ষাট টাকা একই চাল এখন কেজিতে বেড়েছে তিন থেকে চার টাকা পর্যন্ত এজন্য ধানের আমদানি কমার অজুহাত দিচ্ছেন চালকল মালিকরা হাটে বাজারে ধানের আমদানিটা অনেকটা কমে গিয়েছে এ কারণে ধানের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে যেহেতু ধানের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে সে কারণে চাউলের মূল্যটা হচ্ছে কিছুটা বৃদ্ধি পাচ্ছে এদিকে দিনাজপুরেও চালের দাম কেজিতে বেড়েছে তিন থেকে চার টাকা পর্যন্ত একই অবস্থা পাবনা মামিন সিংহ জয়পুরহাট যশোর ও লক্ষ্মীপুরের বাজারে মিনিকেট গত সপ্তাহে আমরা ষাট টাকা পেয়েছিলাম এখন তেষট্টি থেকে চৌষট্টি টাকা বিক্রি করছি এবং বাসমতি সত্তর টাকা পেয়েছিলাম এখন চৌষট্টি চুয়াত্তর থেকে পঁচাত্তর টাকা পেয়েছি ধানের ভরা মৌসুম শেষ হতে না হতেই চালের দাম বাড়ার কারণ জানা নেই ভোক্তাদের কৃত্রিম সংকট দেখিয়ে অতি মুনাফাখর ব্যবসায়ীদেরকে দুশ্চেন তারা আর চালকল মালিকরা বলছেন ভিন্ন কথা মানে মেলার আপনার এই এখন সিজন তো তা একটু বেশি করে কিনতেছে যাতে পরে চাউল বানায় আবার মার্কেটে মনে করেন দিতে পারে বুঝছেন যারা ধান চালের মধ্যবর্তী অবস্থানে আছেন বেঁচে কেনার মধ্যে তারা একটা ক্যাপাসিটি গ্রো করছেন যারা বিভিন্ন সময় হতো বিভিন্ন পেশায় ছিলেন কিন্তু বর্তমানে রিটায়ার্ড করছেন তাদের হাতে কিছু টাকা টাকা আছে তারাও কিন্তু এই একটা মজুত প্রক্রিয়ার মধ্যে চলে গেছে ধান চাল সংগ্রহে সরকারি লক্ষ্য পূরণ না হওয়া এবং কার্যকর বাজার তদারকি না থাকায় প্রতি বছরই সুযোগ নেন ব্যবসায়ীরা এজন্য শুধু আশ্বাস নয় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার দাবি সাধারণ মানুষের সারা দেশে কনকনে ঠান্ডা ঘন কুয়াশার হিমেল বাতাসে বিপর্যস্ত জনজীবন এর মাঝেই কাল থেকে তিন দিন বৃষ্টির পূর্বাভাস দিচ্ছে আবহাওয়া অফিস এ কারণে আরও বাড়তে পারে শীতের তীব্রতা শীতের প্রকোপ বাড়ায় সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে উত্তরাঞ্চলে শ্রমজীবী মানুষ কনকনে শীত সাথে ঘন কুয়াশা এক সপ্তাহের বেশি রাজধানী সহ বেশিরভাগ জেলায় শীতের দাপটে বিপর্যস্ত জনজীবন সবচেয়ে বেশি বিপাকে বিভিন্ন জেলার খেটে খাওয়া মানুষ কম্বল টম্বল এইসব কিছু আমরা দেয় না গরিবের লাগে না আমাদের কেউ না কাজে জলদি যাইতে এখন দেরি হয় শীতের দ্বারা কাজ জলদি যাওয়া যায় না শীতের কাপড় নাই শীত লাগে কাজে যাইবার সময় দেরি যায় মাঘের শীতে দুর্ভোগ আরও বেড়েছে ছিন্নমূল ও হতদরিদ্রের শীতজনিত নানা রোগের প্রকোপে হাসপাতালে বাড়ছে রোগীর ভিড় অসুস্থদের বেশিরভাগই বয়স্ক ও শিশু ঠান্ডাতে কয়েকদিন অবস্থা খুবই খারাপ সর্দি জ্বর লাগছে গরু ছাগল নিশে কষ্ট শীতের মধ্যে কাজ করতে খুব কষ্ট হাত পা শীতকে ধরে যাচ্ছে তবু আমাদের অবস্থা খারাপ দিন মজুর তার জন্য কাজকর্ম করতে হচ্ছে আকাশ মেঘলা থাকায় অনেক বেলা পর্যন্ত দেখা মিলছে না সূর্যের আগামী তিন দিন যশোর কুষ্টিয়া খুলনা পাবনা সহ অন্তত চল্লিশ জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে বলছে আবহাওয়া অফিস সতেরো আঠারো উনিশ এই তিন দিন আকাশে যেহেতু মেঘে আসার সম্ভাবনা আছে এবং সেই মেঘ থেকে কোথাও কোথাও হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় রাত এবং দিনের তাপমাত্রা কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে সেই বৃদ্ধি পাওয়ার পর থেকে বিশ তারিখের পর থেকে আবার তাপমাত্রা বিশেষ করে রাতের তাপমাত্রা আবার কমে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে বইছে মৃদু শৈত প্রবাহ মঙ্গলবার সিলেটের শ্রীমঙ্গলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় নয় দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস আর ঢাকায় তেরো দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস 
আমাদের যে রেকর্ড কিন্তু তাপমাত্রা সেই অনুযায়ী কিন্তু আসলে শ্রীমঙ্গল ছাড়া অন্য কোথাও আমাদের সেই তাপমাত্রা 10 ডিগ্রি নিচে আসেনি বিদায় ওই সব অঞ্চলে কিন্তু আসলে সত্যি প্রবাহর যে কন্ডিশন সেই কন্ডিশন অনুযায়ী কিন্তু সত্যি প্রবাহ অবস্থা নেই তবে মানুষের ভিতরে শীতের অনুভূতিটা কিন্তু অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে এদিকে ঘন কুয়াশার কারণে বিভিন্ন জেলায় ফসলের ক্ষতির কথা বলছেন কৃষকেরা এছাড়া সড়ক মহাসড়কে হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করতে দেখা যায় যানবাহন আপসানা ফ্রুজ জুই ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা অমর একুশে গ্রন্থমেলা দু হাজার চব্বিশের কাজ পুরো দমে এগিয়ে চলেছে সংস্থার মহাপরিচালক বলছেন ইতোমধ্যেই মেলার অবকাঠামো নির্মাণের কাজ সত্তর ভাগ শেষ হয়েছে ফেব্রুয়ারির প্রথম দিন থেকে মেলা পুরোপুরি চালু করা সম্ভব হবে বলে আশা করছে কর্তৃপক্ষ ফেব্রুয়ারি শুরু হতে এখনও সপ্তাহ দু এক বাকি মেলার মূল মঞ্চ দাঁড়িয়ে গেছে এছাড়া বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গনে মেলার অবকাঠামো তৈরি প্রায় মেলার সোহ্রাওয়ার দিয়ে উদ্যানের অংশের কাজও এগিয়ে চলছে পরবই গড়দেশ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ মেলার এবারের প্রতিপাদ্য এবার তৈরি হচ্ছে নয়শো থেকে এক হাজার স্টল পঁচিশ জানুয়ারির পরই স্টলের সঠিক সংখ্যা জানা যাবে প্রায় সত্তর পার্সেন্ট কাজ আমরা করে ফেলেছি এবং আমরা আশা করছি পহেলা ফেব্রুয়ারিতে যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটা হবে সেই অনুষ্ঠানের সময় ভেতর প্রাঙ্গন তো বটেই বাইরে যে সোহ্রার্দী উদ্যানে যে প্রদর্শনী বিক্রি যেটা হবে সেটাও মোটামুটি আমরা একটি সমগ্র সম্পূর্ণভাবে যে তৈরি করতে পারব মেলার নির্মাণ কাজ গত বেশ কয়েক বছর থার্ড পার্টির মাধ্যমে করিয়ে আসছিল একাডেমি কর্তৃপক্ষ কিন্তু এবার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নির্মাণ করা হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদী গ্রন্থমেলা গতবার অনেক ধরনের কমপ্লেন আমরা পেয়েছি অভিযোগ পেয়েছি বিশেষ করে আমরা যে বাথরুম জনগণের জন্য ব্যবহারের জন্য বাথরুমের জন্য যে বিষয় সেটা আরও বিশৃঙ্খলা ছিল মাঠ সমতল করা ইত্যাদি এইসব কারণে আমরা এবার কিন্তু নিজেরা বাংলা একাডেমি যে বাংলা একাডেমি কিন্তু বাহাত্তর সন থেকে আরম্ভ করে ওই আগ পর্যন্তই নিজেরা এটা করত এর আমরা নিজেরাই আমরা করছি আগের বছরের চেয়ে আয়তন একটু কম হলেও এবার বইমেলার বই প্রকাশ ও বিক্রি অতীতের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করছে বাংলা একাডেমি ইকরামুল কবির ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে আওয়ামী লীগের দুপক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় অন্তত দশ জন আহত হয়েছে এ সময় ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে ভাঙচুর ও কয়েকটি গাড়িতে আগুন দেওয়া হয় বিকেলে উপজেলার দাউদপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান দাউদপুর ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গনে কম্বল বিতরণের আয়োজন করেন চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম জাহাঙ্গীর একই সময়ে ইউনিয়ন পরিষদের গেইটের সামনে স্থানীয় আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করেন সংসদ সদস্য গোলাম দস্তগির গাজীর সমর্থকেরা দুপুর থেকে দুপক্ষের কর্মসূচিতে জড়ো হতে থাকেন কর্মী সমর্থকেরা এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া খর শুরু হয় এ সময় ইউপি কার্যালয়ে ভাঙচুর করা হয় ককটেল বিস্ফোরণ ও গুলি বর্ষণও ঘটে এছাড়া চেয়ারম্যানের গাড়ি সহ তিনটি মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এই ছিল এখনকার সংবাদে এছাড়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব ও এক্সা ধন্যবাদ আদেশ